হ্যাঁ এসএসসি শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো গতকালে অবশ্যই সবাই রেজাল্ট পেয়েছো কে প্লাস পেয়েছো কে ফোর পয়েন্ট পেয়েছো কে এ গ্রেড পেয়েছো তো যারা যারা এ প্লাস পাইছো তাদের জন্য শুভকামনা আর যারা এ প্লাস পাও নাই তাদের জন্য আরো বেশি শুভকামনা কারণ কিছু ব্যর্থ তার ভবিষ্যৎ জীবনের অনুপ্রেরণা তো এইটা এ প্লাস কে পেয়েছে কে পাইল না এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো ভাবনা নাই কারণ যারা বিশ্বের বড় বড় অনেক কিছু হয়েছে তারা ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করলে পাবা তার তারা কেউ এ প্লাস পাইছিল না আচ্ছা যাই হোক কথা না বলে আজকে শুরু করা যাক তোমরা গতকালকে রেজাল্ট পাওয়ার পর এখন সবাই হয়তো বা ভাবছো কোথায় অ্যাডমিশন নেওয়া যায় কোন কলেজে ভর্তি হওয়া যায় কিভাবে অ্যাডমিশন নেব কিভাবে ফর্ম পূরণ করব কবে কবে ভর্তি করার ফলাফলের ইয়ে দেবে কবে নোটিস দেবে তো আজকে তোমাদের সকল চিন্তা ভাবনার কথা ভেবে আমি আজকে ভিডিওটা তৈরি করতে যাচ্ছি তোমরা কিভাবে নিজে নিজে তোমরা হচ্ছে কলেজের অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবে কিভাবে সিম অনলাইন বাদেও এস এম এসের মাধ্যমে কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় সেটাও আমি আজকে বিস্তারিত দেখাবো তো চলো কথা না বলি শুরু করা যাক কিভাবে তোমরা কি করবা প্রথমেই আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে যে কোন লিঙ্ক থেকে কোথায় কি করতে হবে আমি ওইগুলা ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক গুলো দিয়ে দেব তোমরা ওইখান থেকে পেয়ে যাবা আর একটু পড়ে শোনা যে এবছর একাদশ শ্রেণীতে শতভাগ আসন মেধার ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির পর যদি কোন বিশেষ অগ্রাধিকার কোটার আবেদন থাকে তাহলে মোট আসনের অতিরিক্ত হিসাবে নির্ধারিত কোটার ভর্তি করা যাবে দু হাজার আঠারো উনিশ শিক্ষাবর্ষের ভর্তির নীতিমালায় এ চূড়ান্ত বিষয় চূড়ান্তটি বিষয় করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত সোমবার তিরিশ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব তিনি এটি আর কি চূড়ান্ত নীতিমালা ঘোষণা করেন তো আগামী ১৩ তারিখ এই মাসের ১৩ তারিখ থেকে ১৩ই মে থেকে তোমাদের আবেদনের সময়সীমা শুরু হবে এবং শেষ হবে হচ্ছে চব্বিশে মে আর ফলাফল পরিবর্তন অনুযায়ী তাদের আসন অনুযায়ী আগামী পাঁচ ও ছয় জুন গ্রহণ করা হবে পরবর্তী পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ করা হবে দশই জুন তারপরে একাধিক মাইগ্রেশনের পর আনুষঙ্গিক আরও একদিন সময় দেওয়া হবে তোমরা নিজস্ব কলেজ অনুযায়ী চয়েস দেওয়ার পরে মাইগ্রেশন করার পর পরবর্তী আরও একটা দিন সময় দেওয়া হবে তো শেষ এখানে বলা হয়েছে সেটা সাতাশ থেকে তিরিশে জুন কার্যক্রম শুরু শেষ হওয়ার মধ্যেই মানে এই জুন মাসের আগামী জুন মাসের মধ্যে টোটাল কার্যক্রম শেষ করে জুলাইয়ের এক তারিখ থেকে ক্লাস শুরু করার নোটিস অলরেডি হয়ে গেছে তো আমরা আজকে যে যেটা নিয়ে ভিডিও আমি আজকে বানাবো যে একাদশ শ্রেণীর ভর্তির নীতিমালা কেউ অনেকেও জানে না যে কিভাবে নিজের ভর্তির কার্যক্রমটা শুরু করতে হয় তো এটা আমি আজকে বলবো তো নীতিমালাটা দেখে যাওয়া যাক এখানে এই ওয়েবসাইটিতে ঢোকার পরে যে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নীতিমালা এখানে ক্লিক করার পর এই ওয়েব পেজটি ওপেন হবে এটাই হচ্ছে পিডিএফ আমি এই পিডিএফ তার লিঙ্কও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব তো এইখানে টোটাল দেয়া আছে ভোট এ টু জেড কিভাবে ভর্তির প্রথম দিন থেকে শুরু করে লাস্ট দিন পর্যন্ত একদম অ্যাডমিশন ক্লাস শুরু হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এই পিডিএফটাই ডিটেলস তোমরা পেয়ে যাবে তো আমি চল একটু শুরু করে তোমাদের শোনানো যাক প্রার্থী নির্বাচনের অনুশীলন পদ্ধতি যে ভর্তির জন্য কোনো বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা করা হবে না কেবলমাত্র এস এস সি শিক্ষার্থী বা সমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই বাছাই করা হবে তো এখানে কিছু কোটা থাকবে বিভাগীয় জেলা সদর নিজস্ব কলেজ তোমাদের নিজস্ব কলেজের মানে নিজ জেলা বা সদরের মধ্যে যারা কলেজের মধ্যে থাকবে সেই কলেজগুলোতে তোমরা প্রাধান্য একশো পার্সেন্ট আসনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে অবশ্যই মেধার ভিত্তিতে আর মেধার ভিত্তিতে ভর্তির পর যদি বিশেষ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কোন আবেদনকারী থাকে তাহলে মোট আসনের অতিরিক্ত পাঁচ পার্সেন্ট মানে একশো যদি একশোটা যদি সিট থাকে আর একশোটা সিট পূরণ হয়ে যাওয়ার পর যদি পাঁচটা মুক্তিযুদ্ধের সন্তান থাকে তো তাদের জন্য একশো জন টোটাল শিক্ষার্থী করা হবে মানে একশো জনের মধ্যে তারা থাকবে না মানে তাদের জন্য অতিরিক্ত আরো পাঁচ জন আসন ধরা হবে মানে গত যে কোটা বিরোধী আন্দোলনের ফলাফল এটা তাছাড়া জন্য সন্তানের জন্য তিন পার্সেন্ট বিভাগীয় জেলা শিক্ষার্থীদের জন্য থাকতেছে এখানে বিস্তারিত দিয়ে আছে তোমরা পড়ে নিবে অবশ্যই যারা সমান সমান জিপিএ পাবে তাদের ক্ষেত্রে নির্বাচন করা একটু কঠিন হয়ে যাবে না কঠিনের কিছু নাই প্রথমে যারা সমান সাপোজ আমিও এ প্লাস পেয়েছি 
আমার আরেক ফ্রেন্ডও ওই ক্লাস পেয়েছে তাদের মধ্যে এখন কিভাবে মেধা যাচাই করা হবে প্রথমে তাদের নম্বর যে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের যে প্রাপ্ত নম্বর সেইগুলো যোগ করা হবে যে প্র নম্বর বেশি পাবে তার প্রাধান্য বেশি দেওয়া হবে সেম এক পর্যায়ে যদি নাম্বারটা সমমান হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে তাদের ফোর সাবজেক্ট মেন সাবজেক্ট সাধারণ জ্ঞান আর সাধারণ সাধারণ গণিত আর উচ্চতর গণিত এইগুলাতে বিবেচনায় আনা হবে যদি তাও না হয় তাহলে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সাবজেক্টগুলো আছে ইংরেজি পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন এই সাবজেক্টগুলো যাদের মার্ক বেশি হবে তাদের নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে এখানে বিস্তারিত বলা আছে তোমরা পিডিএফটা ওপেন করলে বুঝতে পারবে আমি জানি তোমাদের মনে প্রশ্ন আসছে যে কিভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করব হ্যাঁ আমি এই ভিডিওটা আর তোমরা যদি চাও আমি পরবর্তী ভিডিওতে আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটা আমি দেখাই দিব তোমরা অবশ্যই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করবে যদি ভালো লাগে আমার ভিডিওটি আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে আমরা পরবর্তী ভিডিও তোমরা চাও কি না তোমরা চাইলেই আমি বানাবো তো শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখানে দুই হাজার আঠারো থেকে উনিশ শিক্ষক একাদশ শ্রেণীর ভর্তির জন্য অনলাইন অথবা টেলিটকে মোবাইল এস এম এসের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে অনলাইন আবেদনের জন্য ওয়েবসাইটের ঠিকানা এই যে এটা এইখানে তো এখনো যেহেতু অনলাইন সিস্টেমটা চালু হয় নাই স্টার্ট হবে আগামী তেরো তারিখ থেকে তো তেরো তারিখ এখানে অনলাইনে প্লে বাটনটা থাকবে এখনো শুরু হয় নাই এই যে ডেড লাইন অ্যাপ্লিকেশন আর রিকোয়েস্টেড বাই তেরো মে সামনে হাজির করব যেন তোমরা ঘরে বসেই নিজের কলেজ চুজ করে নিজেরাই অ্যাপ্লিকেশন করতে পারো আর এখানে বলে দিয়েছে যে স্টুডেন্টরা সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন পাঁচটা থেকে দশটা কলেজ চুজ করতে পারবে তাহলে দুইটা ধাপে ভর্তি হবে একটা হচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে ফোনের এস এম এস এর মাধ্যমে তো অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে দেড়শো টাকা একশো পঞ্চাশ টাকা আবেদন ফি সাপেক্ষে সর্বনিম্ন পাঁচটি থেকে দশটি কলেজের প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ক্রমে পছন্দ ক্রমে তোমরা আবেদন করতে পারবে এস এম এস এর মাধ্যমে প্রতি কলেজে প্রতিষ্ঠানের জন্য এখানে বিস্তারিত দিয়ে আছে তোমরা পড়ে নিবে অনলাইন এস এম এস এর উভয় পদ্ধতিতে অনলাইন এবং এস এম এস উভয় পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ দশটি করে কলেজের সমমান আবেদন করতে পারবে দশটির বেশি না তারপরে দেখো বলছে যে একজন শিক্ষার্থী যতগুলো কলেজে আবেদন করবে তার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীর মেধা ও পছন্দ ক্রমের ভিত্তিতে একটি মাত্র কলেজে তার অবস্থান নির্ধারণ করা হবে প্রথম ক্রম অনুযায়ী তোমার সবচাইতে প্রথমে ভালো কলেজ যেটা সেইটাতে তুমি চুজ দিবা তার পরবর্তী যেটা চুজ করো সেটা 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 এরকম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে তুমি যেটাতে চুজ করবা সিলেক্ট হবা সেটাতে তোমার একটা এর গত বছর হয়তোবা এরকম করছে যে পাঁচটা কলেজে ইয়ে করছো চুজ দিস পাঁচটা কলেজে তোমার চান্স হয়েছে ওর মধ্যে তুমি সিলেক্ট করে নিলে ইচ্ছা মতো যেটাতে ইচ্ছা তুমি ভর্তি হলো এই এইবার কিন্তু এটা বলে দিছে যে একটি মাত্র কলেজে তার অবস্থান নির্ধারণ করা হবে অবশ্য মাইগ্রেশনের ভিত্তিতে তার অবস্থান পরিবর্তন হতে পারে সেই ডেটের মধ্যে সাপোজ তুমি দুই নম্বরে দুই নম্বর তোমার সেকেন্ড চয়েস কলেজে তুমি চান্স পাইছো তোমার প্রথম ফার্স্ট চয়েসের কলেজের ওইখানে একটা সিট ফাঁকা হয়েছে ওইখানে তোমাকে ট্রান্সফার করে দিতে পারে সেটা মাইগ্রেশনের ফল পরবর্তীতে ওইটা ওইখানেও জানাই দিবে বলে দিছে আর তোমরা হচ্ছে দেখো এখানে শিক্ষা শিক্ষাতে নিকট ভর্তির প্রাথমিক নিশ্চয়ন করার সময় শিক্ষাতে প্রতিনিয়ত ফি গ্রহণ করবে মানে যখন কলেজে তুমি ভর্তি হবা একদম সিলেক্ট হয়ে গেছে তার আগে যদি রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে কলেজে একশো কুড়ি টাকা ক্রিয়া ফি তিরিশ টাকা রেফারেন্স পনেরো টাকা বিজ্ঞান প্রযুক্তি ফি সাত টাকা বিএনসি এফ পাঁচ টাকা এই টোটাল সর্বমোট একশো পঁচাশি টাকা এই যে এখানে টোটাল সুন্দর ভাবে করে দিয়ে আছে যে ভর্তির আবেদন ফল প্রকাশ ও ভর্তির ক্লাস শুরু ভর্তির জন্য অনলাইনে এবং এস এম এস আবেদনের সময় 
প্রথমত শুরু হবে তেরো তারিখ থেকে চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত আবেদন চলতে থাকবে তারপরে আবেদন পর্যায়ে চব্বিশ তারিখে রাত বারোটা এগারোটা উনষাট মিনিটে শেষ হওয়ার পর আবেদনের যাচাই বাছাই নিপত্তি করবে পঁচিশ থেকে সাতাশ তারিখ পর্যন্ত তারপরে শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ করবে পাঁচ তারিখ থেকে ছয় তারিখ প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করবে দশ তারিখ শিক্ষার্থীদের সিলেকশন নির্ধারণ করবে এগারো থেকে আঠারো তারিখ দ্বিতীয় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ করবে উনিশ থেকে কুড়ি তারিখ তারপরে মাইগ্রেশনের লাস্ট যে ফলাফল সেটা হবে একুশ তারিখ ইচ্ছা করলে আপনি মাইগ্রেশন অফ করে রাখতে পারবেন সেই সুযোগটাও থাকবে আপনি মনে করো যে তুমি হচ্ছে থার্ড থার্ড তোমার থার্ড নাম্বার কলেজে তুমি চান্স পেয়েছো তুমি এখানে থাকতে যাচ্ছ তুমি আর মাইগ্রেশন করতে যাচ্ছ না সেক্ষেত্রে তুমি মাইগ্রেশনের অপশনটা ওইখান থেকে অফ করে রাখার সেই কৌশলটাও তোমাকে দেয়া হবে সেটা ওপেন করতে পারবে তো লাস্টে যখন মাইগ্রেশন করে দেওয়া করবে তাদের ফলাফল প্রকাশ হবে একুশ তারিখে একুশ ছয় দু হাজার আঠারো দ্বিতীয় পর্যায়ে আবেদন ফলাফল করবে তৃতীয় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ করবে ফলাফল আবেদন প্রকাশ করবে লাস্ট অ্যাটলিস্ট সাতাশ থেকে তিরিশের মধ্যে টোটাল কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর জুলাই থেকে ক্লাস শুরু হবে আমি আবারও বলে রাখি তোমাদেরকে যে অ্যাপ্লিকেশনের ডেড লাইন এই এই মাসের চব্বিশে মে আর শুরু হবে তেরোই মে তেরো মে থেকে স্টার্ট হবে তো তেরো মে আমি তোমাদের যেহেতু এখন অ্যাপ্লিকেশন বাটনটা ওপেন হয় নাই আর আরেকটা কথা বলে রাখি ভর্তির নিশ্চয়তার জন্য অবশ্যই রকেট অথবা টেলিটক অথবা শিওর গ্যাসের মাধ্যমে শুধুমাত্র ফি প্রদান করা যাবে অবশ্য আমাদের রকেট মানে ডাস বাংলা যেটা সেটা অথবা টেলিটক শিওর গ্যাস না থাকলেও টেলিটক আর ডাস বাংলা সবারই প্রায় আসে রকেট ওইটার মাধ্যমে আমরা একশো টাকা ফি প্রদান করতে পারবো আর আমি তেরো তারিখে ওই ভিডিওটা তোমরা যদি কমেন্ট করো চাও তাহলে আমি অবশ্যই ভিডিওটা নিয়ে তেরো তারিখে হাজির হবো কিভাবে তুমি তোমার নিজের ফর্ম পূরণ করবে অ্যাডমিশনের জন্য আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক লাইক করবে শেয়ার করবে আর তোমার বন্ধুদের সাথে সবার সাথে শেয়ার করে সবারে জানিয়ে দেবে খোদা হাফেজ সবাই বেস্ট অফ লাক